こんにちはハーリーです今日は2024年に行きたい東京ランチベストセブンをご紹介します2023年僕は500以上のお店をご紹介してきました今日の動画ではそんなたくさんのお店の中からここは必ず今年も行きたいという東京のお店を厳選して7つランキング形式でご紹介します東京都内に住んでいる人はもちろん今度東京旅行に行くという人にも必ず役に立つ動画なので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する7つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょうまず第7位は日本橋天丼金子半之助本店さんです三越前駅 A1 出口からすぐのところにあります金子半之助さんは毎日大行列ができる大人気の天丼屋さんです店内は1階に5席と2階に15席ほどというコンパクトな空間ですお客さんは若者からご年配の方まで幅広い年齢層の方がお一人様からグループまでさまざまなシーンで来ていますメニューは江戸前天丼か江戸前天丼の特上のみです特上はここ本店限定の商品なんですけどたくさん食べたいという人以外は江戸前天丼で十分楽しめると思いますよ列に並んでいる間に注文するスタイルでプラス120円でご飯を大盛りにするか味噌汁をつけるかを聞かれるので事前に決めておきましょうねこちらが名物の江戸前天丼です見てくださいこの丼穴子がピョーンと飛び出していてめちゃめちゃインパクトありますよね天丼には穴子エビニビイカと小柱のかき揚げシシトウのり半熟卵とたくさんの具材が乗っています肝心のお味はカリッとタイプの天ぷらに甘いタレがかかっていてすごく美味しいです金子半之助さんの天ぷらの特徴はなんといってもこのザックザクの衣ですねビッグサイズアナゴのインパクトもいいんですけど僕としてはこのプリプリとしたイカと小柱のかき揚げが特に美味しく感じましたご飯も固めの炊き上がりで甘いタレとよくマッチしていますねアナゴについている柚子の皮やテーブルにあるガリコをいぶりたくあんもいいお口直しになりますこんなにもビッグサイズで美味しい天丼が1280円でいただけるなんて大人気になるのもうなずけるお店です待ち時間としては休日だとオープン時間に行って45分待ちお昼のピーク時だと2時間以上待つこともあるみたいです圧倒的に狙い目の時間帯としては平日の夕方4時から5時の時間で5時に行った僕は8番目の15分待ち6時に出た時は待ちが20人になっていましたよ皆さんが行く時の参考にしてみてくださいね続いて第6位は百万石さんです上野駅御徒町駅から歩いて5分くらいのところにあります百万石さんはディナーは2万円くらいする高級なお寿司をランチは1000円台からいただけるお店です店内は落ち着いた大人の雰囲気ですお客さんは40代から70代の方が多いですお一人様はもちろんグループで来ている方もいらっしゃいますねメニューはこちらです人気なのは握りとチラシなので迷ったらこのどちらかを選びましょうこの日の僕は握りの一人前半をいただきました一人前半は13種類の握りと味噌汁茶碗蒸しおひたしのセットですカウンター寿司だけあって握ったばかりのお寿司をいただけるのが嬉しいですよねお寿司はどれも新鮮でものすごく美味しいです2000円前後でこのクオリティのお寿司をこんなにもたくさんいただけるのは本当にコスパ最高ですエビのプリプリ食感やアナゴのふわふわ感もたまらないですね
握りも美味しいと思ったんですけど個人的に感動したのがこちらの茶碗蒸しです卵の中になんと梅干しが入っていて卵のまろやかさを感じた後に梅干しの程よい酸っぱさが追いかけてきてさっぱりと駆け抜けることができますこちらの茶碗蒸しは非常に珍しいのでぜひ食べてみてほしいですねさらに食後にはコーヒーのサービスもあります量としては女性なら1人前男性なら1人前半にするのがおすすめですよぜひ行ってみてください続いて第5位はナプレさんです表参道駅 B3 出口からすぐのところにありますナプレさんはナポリのピザ大会で連続入賞者を出している絶品ナポリピッツァがいただけるお店です1階がキッチン2階と3階が座席になっていますお客さんは20代から30代のデートや女性同士で来ている方が多いですメニューはこちらですナプレさんといえばナポリピッツァが名物なのでピッツァは必ず頼みましょうドリンクはワンドリンク製になっていてオーガニックのノンアルコールドリンクや美味しいイタリアンビールなどがありますよこの日の僕たちはカプリチョーザのピザと農薬不使用レモンを使ったクリームソースタリアテッレをいただきましたカプリチョーザはトマトソースをベースにモッツァレラ,ラチーズロサムマッシュルームオリーブアーティチョークバジルが入った具だくさんピザです肝心のお味はマッシュルームとオリーブの香ばしい香りとハムのうまみととろーっとしたチーズもっちりとしたピザ生地のクインテッドがめちゃめちゃ美味しいですさすがはナポリのピザ大会で連続入賞者を出しているナプレさんですねクリームソースのタリアテッレは少し幅のあるタリアテッレが濃厚なクリームソースと絡まってすごく美味しいです濃厚なソースの中にレモンの爽やかさを感じられるのですっきりとした味わいですね確かにお安くはないんですけどピザもパスタもお値段以上の美味しさですちなみにナプレさんはブッラータチーズのピザとレモンクリームニョッキが裏メニューでそちらを頼む方も結構いますまた食べログには「予約不可」と記載があったんですけど店員さんに聞いてみたところ週末でも11時30分の時間なら予約できるみたいですよ並びの場合僕は土曜日の11時15分に行って30番目1巡目の最後でしたオープンの11時30分には70人くらい並んでいたので並びで行く人は11時過ぎくらいには行くのがおすすめですよ続いて第4位はジャパニーズラーメンごかんさんです池袋駅東口から10分ハンバーガーで有名なナンバー1 8さんの近くにありますごかんさんは2023年4月にオープンし瞬く間に池袋人気ナンバーワンとミシュランビブグルマンを獲得した至高のラーメンです店内はキッチンを囲うようにこの字型のカウンター席があります後で解説するんですけど五感さんは入店難易度が非常に高いのでお客さんは若者から大人まで様々な方が来ていますメニューは醤油、塩ラーメンとつけ麺、お肉ご飯があります卓上にある案内の通り五感さんは食材に非常にこだわっているので普段トッピングを頼まない人でもせっかく五感さんに行ったなら必ず特上ラーメンを頼みましょうね僕は奥さんと言って特上醤油ラーメンと特上塩ラーメンをいただきましたこちらのラーメンめちゃめちゃ美味しいですスープは地鶏だしや貝だしを使用していて最初に貝のうまみが感じられて後からスッと鶏と醤油が感じられます醤油のキリッと感が欲しい人は醤油ラーメン鶏や貝をそのまま味わいたい人は塩ラーメンを選ぶのがおすすめですねワンタンや薄切りチャーシューなどのトッピングも一つ一つのクオリティが非常に高いです普通のラーメンとは一線を隠す味なので池袋で人気ナンバーワンと
、ミシュラン・ビブグルマンを獲得するのもうなずける実力です。ちなみに店主は、一風堂などを運営する力の源ホールディングスで12年間勤めた後に独立されたみたいですよ。五冠さんは食べるのが非常に大変なので、最後にその方法について解説しますね。2024年1月現在、五冠さんは貴重性になっています。貴重時間はお店のツイッター今でいう X にて毎日発信されています僕は3度目の訪問でやっと入店することができて1度目は9時30分貴重開始の日曜日に9時25分に到着して120番目で貴重できず2度目は9時30分貴重開始の土曜日に9時に到着して50番目この時は食べられるかなと期待したんですけど2つ前の人でちょうど枠がなくなってしまって食べられず3度目は9時30分貴重開始の土曜日に8時30分に到着して34番目1時30分の枠に貴重できました枠の数は64枠しかなく1人2名まで貴重できることを考慮すると皆さんが休日に行くなら8時30分を狙っていて40番目以内に並ぶのが安全ですよ僕みたいに3回も行く羽目にならないよう8時30分には向かってくださいね続いて第3位は匠誠さんです新宿駅ニューマン高島屋の目の前にある1階にスターバックスが入っているビルの6階にあります匠誠さんはディナーは2万円以上するのにランチはなんと2500円でいただける最高のお寿司屋さんです店内はカウンターのみ9席ですメニューは1日限定20食2500円のバラチラシ並盛りまたは3000円の大盛りのみですこちらがバラチラシの大盛りです見てくださいこの輝き色とりどりの具材が入っていてめちゃめちゃ美しいですよね高価なイクラやウニまで入ったバラチラシには並盛りで30種類大盛りではなんと35種類もの具材が入っています肝心のお味は言うまでもなく最高です口に運ぶために違う味と出会える至高のバラチラシですね匠誠さんはバラチラシの具の多さやその美味しさも素晴らしいんですけど接客も最高です具の種類を丁寧に説明してくれたりお茶が空いたら追加してくれるあたりも本当に素晴らしく心から満足することができます誠さんのランチ営業は火曜日、木曜日、土曜日の週3日だけなんですけど電話にて事前予約することができます限定20食なので特に土曜日は予約しておくのがおすすめですよちなみに店内に飾ってある夢という文字は大将が小学3年生の時に特選を取ったものでそれをお母様が模写されたそうですその時の夢がお寿司屋さんになることで初心はするべからずという思いで飾ってあるみたいですよこういう心温まるエピソードを知っているとより気持ちよくいただけますよねぜひ行ってみてください続いて第2位は和心とんかつあんずはなれさんです銀座駅シーサン出口からすぐのところにありますあんずさんは大人の夢が詰まった最高に美味しいとんかつ屋さんです店内は明るく落ち着いた空間ですすごく清潔感があってデートでも来やすい雰囲気ですねお客さんは30代から70代と落ち着いた大人の方が1人とか2人で来ていますメニューはこちらですあんずさんのランチといえば限定20食のあんず膳が有名なので迷ったらこちらを選びましょうこちらが名物のあんず膳です見てくださいこのたくさんのおかずひりかつなすかぼちゃあわびさらには生春巻きも入っていてまるで食材たちのパラダイスですよね少量多品種なのであれもこれも全部食べたいという大人の夢が詰まった素晴らしい午前です肝心のお味も一つ一つの食材がしっかりと美味しいです
とんかつ屋さんだけあってヒレカツやコロッケレンコン揚げが美味しいのはもちろんポチッとした生春巻きや優しい味の茶碗蒸しも本当に美味しいです中でも一番人気のトリュフコロッケはトリュフの芳醇な香りと芋感が素晴らしくマッチしていますかぼちゃの皮もおしゃれにカットされていてこれが1650円っていいんですかと驚くほどのお得さですよねさらに食前はほうじ茶食後はお口直しにジャスミンティーを出してくれるなどホスピタリティも完璧ですこのランチには本当に感動しましたアンズデンは月曜日から土曜日の20食限定になっていて平日なら11時に合わせて行っても間に合うんですけど土曜日は10時30分には行かないと食べられないので余裕を持って向かってくださいねぜひ行ってみてくださいそしてハイアル第1位はおデリスド・ドティーヌさんです東京駅直結東京ミッドタウン八重洲の3階にありますドティーヌさんはまるでエアーズロックのようなお肉がいただけるコスパ最高のビストロです店内は明るく綺麗な空間ですお客さんは30代から60代のサラリーマンからマダウンまで様々な方が来ていますカウンター席があるのでお一人様でも入りやすいですねメニューはこちらでポタージュまたはサラダから一つ豚、鶏、ミートボールから一つ選ぶスタイルですドティーヌさんといえばスープとポークが有名で特に豚のロースとは9割の人が頼むほどの名物ですよまずはさつまいものポタージュです寒い季節は温かいスープになっていて心も落ち着く優しい味わいですねパンは外はカリッと中はもっちりとした食感ですそしてこちらが名物豚のロースです豚肉の上に野菜がドドーンと乗っていてめちゃめちゃインパクトありますよね豚肉も厚さが3センチもあってまるでオーストラリアのエアーズロックやーと言いたくなるようなビッグサイズポークです肝心のお味もポークのうまみと甘みがたくさんの野菜とマッチして素晴らしく美味しいですこんなにも満足する料理が1500円というコスパも人気の秘訣ですねちなみにオ・テリス・ドティーヌという店名は「まるまる太らせたおいしいものたち」という意味でおいしいものをお腹いっぱい幸せいっぱい食べていただきたいという思いからこんなにもおいしくボリューミーな料理をお手頃価格で提供してくれているんですよ待ち時間としては11時30分頃からは結構並び始めるので早めのランチとして行くのがおすすめです今日は2024年に行きたい東京ランチベストセブンをご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は7つのお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてもらえると嬉しいですいつもは池袋や銀座という東京都内の場所に絞ってご紹介しているので今度の東京旅行は銀座に行くんだという人は銀座の動画も上野動物園や国立博物館に行くんだという人は上野の動画もご覧くださいね概要欄にリンクを貼っておきます最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します毎日が大行列2時間待ちもザラにある東京屈指の名店天丼なら日本橋天丼金子半之助本店さん1970年創業コスパ最高の絶品カウンター寿司をいただくなら百万石さんナポリのピザ大会で連続入賞者を出しているおいしいナポリピッツァをいただくならナプレさんオープン1年目で池袋ナンバーワンとミシュランビブグルマンを獲得した至高のラーメンならジャパニーズラーメン五冠さん味や価格はもちろん大将の人柄も素晴らしいハーリーが大好きなバラチラシなら匠誠さん大人の夢が詰まった最高に美味しいとんかつ御膳なら
真心とんかつあんずはなれさんまるでエアーズロックのような豚肉がいただけるコスパ最高のビストロならオ・デリス・ドティーヌさんがおすすめですぜひ行ってみてくださいこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。